We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 1. Activities of Priyavrata. Text number 37. Have you got it? Are they able to chant? You don't have the rest. So we will just read it. Aho asadvanut stitit astitam yat abhinni vesito ham indriya avidya rachita vishatma vishayanda kupetat alam alam hamushya vanitaya vinoda nigamam dig dig itigarhayam chakara I think it's prose, right? Yes, it's prose. It's not the prose, the prose, it's not prose. Okay, so it's translation. Царь корил себя, о горе мне, как низкая пал, вот до чего меня довели мои необузданные чувства. Поглощенный мирскими наслаждениями, я словно провалился в заброшенный колодец. Довольно с меня наслаждений. Вы только посмотрите, жена обращается со мной, как с ручной обезьянкой. Какой позор? Mm. Комментарий. Эти слова Махараджа Преврата помогают нам осознать всю никчемность достижений материальной науки. Махараджа Преврата поистине творил чудеса. Он создал гигантскую колесницу, которая словно второе солнце рассеивала ночной мрак. А в бороздах, проложенных ее колесами, возникли вселенские океаны. Эти деяния беспримерные, и современные ученые не могут даже представить, как такое вообще возможно. Но сам Махараджа Преврата, несмотря на все свои неслыханные материальные достижения, осуждал себя за то, что, правя Вселенной, шел на поводу своих чувств и потворствовал капризам красавицы жены. Размышляя о его деяниях, мы можем понять, в каком жалком положении находятся современные люди с их научно-техническим прогрессом. В наши дни так называемые ученые и прочие материалисты очень гордятся тем, что научились строить огромные мосты, прокладывать магистрали, конструировать автомобили. Однако все эти их достижения просто смехотворны в сравнении с подвигами Махараджа Преобраты. И если даже он, несмотря на все свои заслуги, осуждал себя за то, какого же осуждения заслуживаем мы со своим ничтожным прогрессом. Ясно, что такой прогресс никоим образом не поможет нам освободиться из материального плена. К сожалению, современный человек не понимает, 
что он запутался в сетях материальной жизни и обречен на страдания. Он не знает, какое тело ему придется получить в следующей жизни. С духовной точки зрения такие блага, как царский трон, красавица, жена и способность творить материальные чудеса является препятствием на духовном пути. Но Махараджа Преобрата в свое время искренне служил великому мудрецу народе и потому даже окруженный всеми мирскими благами не мог забыть об истинной цели жизни. И вот мы видим, как в нем вновь пробудилось сознание Кришны. В Бхагавадгите 2.40 сказано «Нягапи крама на шасти практивая на бедяты, папапьяся дармася траете махатогая». Ставший на путь преданного служения не знает потерь, и даже если он пройдет по нему совсем немного, это спасет его от величайшей опасности. Отречься от мира, занимая такое положение, как Махараджа Преобрата, можно только по милости Верховной Личности Бога. Как правило, если человек стоит у кормила власти, если у него красивая жена, богатый дом и высокое положение в обществе, он все глубже и глубже увязает в материальной жизни. Но Махараджа Преобрата в совершенстве знал духовную науку, которую подстиг под руководством великого мудреца народа, несмотря на все препятствия, вернулся на путь сознания Кришны. Блин, меня слышно, да? Да. Шри-рупа-сакрача-там-сахакана-ракана-там-витам-сам-сачивам-сарвай-там-савадутам-паричана-сай-там-кришна-чайтанья-девам-шри-радха-кришна-падам-сахакана-малита-шри-шакам-там
Priya Brat had been living with Narada Muni in the mountains. Then Narada Muni's brahmachari and Priya Brat had been living with him in the association of Narada Muni for some time. Narada Muni, он отреченный брахмачари, и в юности Priya Brat жил вместе с ним в уединении в горах в течение какого-то времени. However, it happened that uh, his father, Manu, wanted to retire and he wanted his son to come back and to take over the responsibility. But the Vedic culture, the Vedic culture is that at a certain point in life you retire, you don't keep working your whole life. You plan the life in such a way that you retire and then you use the balance of the rest of your life to prepare for the next life. Дело в том, что в соответствии с ведической традицией человек не должен работать в поте лица до конца своей жизни. Он должен так все распланировать, чтобы в какой-то момент уйти от всех дел и посвятить себя духовному самосознанию, сбалансировать таким образом свою жизнь, чтобы как минимум в старости посвятить себя тому, чтобы подготовиться к следующему рождению. Конечно, в современном мире люди тоже уходят на пенсию в 60 лет или во сколько, но они не занимаются тем, чтобы подготовить себя к своей следующей жизни. They spend the whole time watching television or reading the newspaper. Все свое время в основном они проводят за телевизором или за чтением газет. They don't think about the next life. И они не думают о своей следующей жизни. So Priya Brata was happy actually, he was happy in the mountains with Narada Muni and Narada Muni didn't want Priya Brata to go back. But finally, uh, Lord Brahma came and Lord Brahma said, no, it's good, he should go back, let him go back and become in charge and take responsibility. But Narada Muni because Narada Muni was the single guy, single man, brahmachari, he didn't, never marry. He was saying, oh, if, you, if he goes back there, you know, he's going to get married, he'll get into family life and he'll, you know, he'll forget everything I've been teaching him. No, Narada Muni, он пытался возразить, потому что он монах, отреченный, брамачари, и он такие доводы приводил, что ну как же, если он сейчас вернется туда, возьмет власть, ему придется жениться, ему придется погрузиться в политику, в семейную жизнь, и он забудет все духовные наставления, которые он получил. Narada Muni had been training him to become self-realized and to just only concentrate on spiritual practice and not to get involved in material life. Потому что Narada Muni, он обучал его Техники духовной жизни, в том, как сосредоточиться на духе, а не на материи. Narada Muni thought if he gets into material life, if he gets married, he'll, he'll forget everything, he'll just become a materialist, he'll become a sense enjoyer, and Narada... he'll never achieve the goal of life. Narada Muni переживал, что если он погрузится в материальную деятельность, то он запутается в ней и может стать просто обычным простым материалистом и таким образом не достигнет цели человеческой жизни. But Lord Brahma argued, he said, no, no, he said it will be okay. He said even though he goes back and even though he enters into family life, he won't forget 
is Krishna conscious. Lord Brahma, Guru Narada Muni, he calmed him, saying, "Don't worry, I will give him the blessing that even after getting into all these material things, he will not lose his consciousness of Krishna." So Priya Brata went back and took over the kingdom, his ruling, and he was doing incredible things, amazing things. И Махараджа Приобрата, он вернулся в мир, принял правление царством и совершил множество удивительных деяний. He had one chariot, which was so big and powerful, that when, it, when, he wrote, when the chariot moved, it would make impressions on the ground and it would make oceans. Например, он создал такую особую колесницу, которая была настолько огромной, настолько могущественный, что просто под давлением колес этой колесницы э, образовывались новые океаны. Another thing which he did was that he created another sun because he thought with the sun in the night there's no sun. It's very cold in the night. So he made a sun which would be there in the night. Другим его удивительным поступком и деянием было то, что он создал второе светило на небо своей, второе солнце, потому что он посчитал, что ночью а, темно и холодно, почему бы не исправить это? И он создал второе солнце по теории спирала. So he was such a powerful person that he could do these, these amazing things which we cannot even imagine. Такой необычной личностью, обладающей таким мистическим могуществом, был Махаржа Приобрата, что смог совершить такие деяния, которых мы даже не можем себе представить. Но в то же время он заметил, что женившись и погрузившись в семейную жизнь, он на какое-то время забыл все то, чему ему учил Нарада Муни. So he came to his senses. He was somehow he was fortunate that he was able to understand that he had forgotten everything which he'd been learning from Narada Muni. Но так или иначе, благодаря так или иначе, он пришел в себя в какой-то момент. Он осознал, что я надо же я столько времени потратил на все это, и я забыл то, чему меня учили. So he regretted that. It's because of the association with the opposite sex, because he got into family life and having children and everything, he'd forgotten about higher things. И он начал раскаиваться о том, что слишком чрезмерно погрузился по семейную жизнь вообще не с противоположным полом, и из этого забыл о высшей цели жизни. So this is the power of the material energy, the power of illusion. It's so powerful that even though we may have a lot of spiritual advancement, we can lose it very easily. Такого могущества материальной энергии, иллюзорной энергии, настолько могущественно, что несмотря на какой наш прогресс, мы очень легко можем его потерять в любой момент. Just like there's a story about this one yogi, his name was Sobari. And he was a great yogi, and he had that he had so much yoga power, he could sit in the bottom of a river and he could meditate. So he was in the bottom of this river, the holy river, the Yamuna river which is, you know, it goes right through Vrindavan. It's a very sacred river. And he was a powerful yogi. He was thinking, you know, I'll just sit in the bottom of the river. I'll be away from the world. Nobody will disturb me. I'll be peaceful in the bottom of the river Yamuna. И он так размышлял, что я могущественный йог, я поэтому могу позволить себе ходить на дне реки, и таким образом никто меня не сможет, мирская суета не сможет меня затронуть, никто меня не сможет беспокоиться. So he was sitting there in the bottom of the Yamuna doing meditation, but it happened one day there was a big fish which got taken away 
because this big bird named Garuda came there and he saw this big fish and this bird Garuda likes fish so he caught that fish and he took it away. Вот так уж случилось, что в это место прилетела огромная птица, Гаруда, огромный орел. И так как он не вегетарианец, он питается рыбой, он увидел в этой реке огромную рыбу. Он схватил ее и попытался с ней улететь. Гаруда is very powerful bird. He's the carrier of Lord Vishnu. Lord Vishnu sits on the, on the shoulders of this bird Garuda and he, they fly and they can fly to other anywhere in the universe and even beyond. И Гаруда это особо могущественная личность. Он выполняет служение носителя Господа Вишну, Господь Вишну, передвигаться на его плечах. Он способен переместиться в любое место этой материальной вселенной и за пределы вселенной, в любое мгновение. So this bird Garuda took away the big fish and when the big fish got taken away like that, then the yogi Subhari, Subhari Muni felt very bad. He thought, oh, this is very bad, that bird has taken away that fish. He's a cruel bird. Но этот йог, он оказывается привязался к этим рыбам, которые жили там снизу на реке, в реке. И когда он увидел, что большую рыбу он носит Гаруда, он подумал, ах, этот негодяй Гаруда, как он смеет вмешиваться здесь, да, в жизнь этих рыб. И он очень хорошо им подумал. So the yogi decided, I will put a curse on that Garuda, that if he ever comes here again to take fish, he will die. И йог тогда решил, я прокляну Гаруда. Если он только посмеет еще раз приблизиться к этому месту, на Ямуне, то он тут же умрет. So Garuda, he's a powerful bird and because he, he's a servant of Lord Vishnu, that curse didn't need to affect him. But he thought, anyway, the yogis cursed me and so I will accept the curse and, I, you know, I, I won't go to the human again. There's fish, there's many fish other places, I don't need to go there. И Garuda, он обладает великим могуществом. Слуга, личный слуга Господа Вишну, поэтому, безусловно, никакой проклятия не могу затронуть его. Но он смиренно, как Вайшнав, отнесся к этому, как к силе проведения, и решил, хорошо, раз йоги проклял меня, то я больше не буду прилетать на So the yogi was there in the bottom of the river, and because he put a curse on Garuda, and because Garuda is a great devotee, it was very bad for him, it was like an offense. Ну, проблема была в том, что йог своим проклятием, он оскорбил великого преданного Гаруду, и в результате пришлось ему получить реакции за оскорбление Вайшнава. So an offense against the devotees is very serious. Оскорбление преданных – это очень серьезный поступок. Because the devotees, they're very dear to Lord Krishna because they've taken shelter of Lord Krishna. Потому что преданные, они очень дороги Господу, потому что они принимают у Него полностью прибежище. So when somebody like Garuda gets cursed, Lord Vishnu himself gets very upset about it. Поэтому, когда личность подобная Гаруде, и если ее кто-то проклинает или оскорбляет, то Господь Вишну because Garuda is the servant, he's doing a lot of seva, he's doing a lot of service for Lord Vishnu, he takes him everywhere, flies everywhere with him. So because the yogi put a curse on Garuda, he got reactions for that curse. И в результате того, что Йог оброкал Гаруду, то ему пришлось понести тяжелую реакцию за это. And the reaction was that he became attracted to material life. И в чем заключалось это последствие? Он привлекся материальной жизнью. He was living in the he was sitting in the bottom of the Yamuna, completely away from the world. И хотя он сидел на дне Ямуны да, в реке полностью, как бы отстраненный от материального мира. But after he put the curse on Garuda, somehow he got restless there in the bottom of the river. Но после своего оскорбления, после совершенной Вайшнава Парадхи, он начал чувствовать какое-то беспокойство, сидя там в реке. 
and he saw some fish there in the Yamuna, he saw some fish how they were mating together and he was thinking, oh it's so nice they have their family, I also would like to have family. И в какой-то момент он увидел, как рыбки совокупляются в реке, и он подумал, о, как здорово, у них есть семья, я бы тоже хотел семью завести. So what happened was the yogi came out of the Yamuna river and he went to a king who was living nearby and he asked the king, he said, you know, he said, you have many daughters, can you give one of your daughters to me for a wife? Тогда, что он сделал, он тут же вышел из своего убежища, покинул реку и пошел к ближайшему царю <coughs> и сказал ему, у тебя есть много дочерей, я знаю это, поэтому не могут ты выдать за меня их замуж. So the king looked at him and said, well, he said, if any of my daughters want to marry you, I don't mind. Ну царь посмотрел на него и сказал, видишь, это могущественный йог, он сказал ему, хорошо, если какая-то из моих дочерей сама захочет за тебя замуж выйти, то я не против. So they, they brought all the king's daughters and the king's daughters, they all looked at the yogi and they thought, we don't want to marry him. They'd been living in the bottom of the Yamuna river and so his skin was all wrinkled from being in the water. So he wasn't very good looking. So the, 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 the king's daughters, they, they were, were not attracted to him. So none of them would marry him. So then the yogi understood he had to do something. So he was a powerful yogi, so he used his yoga powers and he transformed his body. And he made his body young and good looking and strong. And then he came back to the king's palace again. And this time all the daughters wanted to marry him. And he had 50 daughters, so he got 50 wives. But then the, he was a yogi and he was thinking, how did this happen? You know that I was a yogi, I was living in the bottom of the Yamuna, and now I'm married with 50 wives. What happened? Anyway, he, he, he went on. He, he, he kept his wives with him, he was a very <coughs> responsible man, he kept their lives and together they, they went, they took Vanaprastha, they went into the forest and they did great austerities and they all got liberated. <laughs> So here is Priyavrata, he is also a very powerful person, not just an ordinary common person of this planet, he is a very power, powerful person, directly connected to Lord Brahma, like the grandson of Brahma. Здесь мы считаем о Махараджи Приаврате, который является невероятно могущественной личностью. Это не просто какой-то человек нас, нашего земного уровня, это внук Господа Брама. And he had amazing powers. Обладающий просто удивительными силами. But he got also very attached to his wife and he forgot everything about what he was supposed to be doing. Но также, несмотря на все это, он был очень привязан к своей жене и в результате забыл вообще смысл жизни. He got very bewildered. 
in the relation because previously he'd been living as a single man in the mountains, in the forest, away from the world, away from women and everything. But now he's come back to the world and they got married and got a beautiful wife and naturally there were children and, and he just got, he just became bewildered, he forgot everything about his, what he had been doing before. But it didn't last forever and after some time he saw through the, he saw through the material life and he saw that this life is not so pleasant. Но это не длилось вечно, потому что в какой-то момент, благодаря его прошлой духовной практике, он увидел всю действительную реальность материальной жизни, и он понял, что это не очень-то приятно. И он решил на то, чтобы поменять свою жизнь и снова заняться духовной практикой. Just like Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, when he was a young boy, he was just a young child, his father got him deities of Radha and Krishna. Подобно вот нашему Шри Прабхупаде, да, когда он был очень маленький ребенок, его отец вручил ему божества Радхи Кришны. And he would do also Rathi Atra with all the other children together, all the children in the neighborhood, they'd have their own Rathi Atra. И он с детства поклонялся этим божествам, а также проводил Радха Ятру, устраивал там, всех соседей собирал, всех детей собирал на нее. And he learned to play Madanga, he got, his father got a teacher to teach him the Madanga, he was playing, played very expert Madanga. А также его отец организовал для него уроки игры на Мриданге, с самого детства он прекрасно играл на Мриданге. Play also expert harmonia. И играл замечательно на гармонии, пел баджина. Yeah, but then, you know, he went to college, he got education, you know, good school, then go on to college and study at college and fell away from all that, the, the things he'd done when he was a young boy. Yeah, you go to colleges, you go to universities, you, you get a lot of bad association. Потому что когда вы попадаете в колледж или в университет, то неизбежно множество неблагоприятного общения там возникает. Прабхупат called these universities, he said they're, they're slaughterhouses. Прабхупада называл современные университеты бойнями массового образования. You know, people may be good, may, they may be good people when they're at home staying with their parents, but once they go into the university and they go away from home, and they get they get all bad association and they start all the bad habits. The young girl, she may be very chaste, she's a young girl, she's staying at home with her mother and father. As soon as she goes away from home, she's staying in the college, other boys get her, she's completely ruined. And the young, the young men also, they start drinking and drugs as well as having connections with so many women. They go to, they're supposed to go to study, but they, all they do is they study <laughs> material life, how to, how to do all the sinful activities. In the name of education, they, they're educated how to drink, 
how to take drugs. Получает образование в том, как выпивать, как наркотики принимать. Разврат, азартные игры. You learn everything. Того всему можете этому научиться. So, Prabhupada went to college. He didn't forget everything, but he fell away from worshiping deities. But he was still vegetarian. He was a vegetarian his whole life. He never he said in his whole life he never even tasted tea. Он говорил, что за всю свою жизнь он даже ни разу не пробовал чай, не то, что уже говорите мясо. And so even though he went to college and forgot a lot of things, he still kept up the basic principles, you know, he was still vegetarian. Ну, как минимум, какие-то основные принципы, по крайней мере, он сохранял во время своей учебы. And his, his parents got him married when he was a young man. И пока он еще был молодым человеком, его родители женили его. And that's an advantage to people when, when they're younger, to get them married at an early age is better. Because then they can be peaceful, mind is peaceful. They're not thinking, who, who, which woman will I have, or who will I enjoy. They're, they're married, they have their wife. Потому что тогда их ум может быть более спокойным, у них уже есть жена, у них есть семья, и не нужно постоянно думать так, где следующий объект наслаждения. Потому что тогда они могут более спокойно жить. И не, не постоянно не быть собой за таких мыслях, как так, за кого же мне выйти замуж, на ком мне жениться. So Priyavrata, he was married, and of course you get married, you have a wife, you have children, and there's a lot of pleasure there, a lot of enjoyment there. И Махарадж Приврата, он женился, у него были дети, и здесь безусловно это доставляло ему много наслаждения. But that's not eternal, it doesn't last forever like that. Но это не длится вечно. The nature of the material body doesn't allow these things. Сама природа материального тела не позволяет этому длиться долго. Right, the material body gets old and the powers of the senses dwindle. А материальное тело стареет, и сила чувств, она убывает. The things you do when you're a young person, you can't do them in the old age. Вещи, которые мы делали в молодости, в старости мы уже не можем повторить. And that's an indication to us, it's a sign to us that older age is meant for different activities. So in young life, you know, get, get married, have a family, but you don't remain like that. In the older age, you have to detach yourself from that situation. Не, это, не этим следует заниматься всю жизнь, особенно в старости, посвящать себе этому. Старость необходима для самосознания. So Priyavrata, he had experience of this. He had experience when he was a young boy, what it was like to be doing spiritual practice. И у Махараджи Приаврата, у него был непосредственный опыт подобной ситуации. То есть в детстве он занимался духовной практикой, и он помнил, каково это жить духовной жизнью. Then he went into the family life, and he had his family and enjoyed life with his wife and children. Затем он погрузился в семейную жизнь, наслаждался счастливой семейной жизнью с женой и детьми. But then, later on, he understood this is not eternal. This is that there's something more to life than this. Но потом он осознал, что Это не будет длиться вечно, и в жизни есть более важные вещи, чем это. And he remembered what he had been doing when he was a young man. И он вспомнил о том, чем он занимался, когда был молодым человеком. Before his marriage. До замужества, до женитьбы. And he began to think again about taking up the spiritual path. И он снова начал думать о том, чтобы встать на духовный путь. 
because life is temporary. We have to think about the future, about giving up one body, take, taking another body. We have to prepare for the next life. Потому что мы должны всегда держать в голове, что эта жизнь временна, она не будет длиться вечно, и нам необходимо подготовить себя к дальнейшему существованию, к следующей жизни. So even a great personality like Priyavrata, he is born in a great family, way very up in the top of the universe, very powerful. But you don't remain there, you can fall down. Даже если вы подобны к Махараджи Приаврате, у которого была великолепная возможность, он родился в возвышенной богатой семье и достиг очень высокого положения, но это не будет длиться вечно. It's told there, there was Indra. Indra is the king of heaven, very powerful demigod in heaven. He's the king of heaven, and he had many people serving him. But he became very proud, and he got cursed by his guru. His guru cursed him to become a pig. Есть история в шастрах о Индре, одном из повелителей всех полубогов. <coughs> история о том, как его проклял его гуру. И благодаря этому проклятию Индра он стал свиньей. So being the king of heaven, he was enjoying a lot of opulence and he became very proud of it. So his guru thought, I better, I have to punish him, teach him a lesson, curse him to become a pig. Занимая такое возвышенное положение, Индра он возгордился о, ну, будучи Повелителем полубогов он возгордился, он стал гордым, и он не оказывал нужного почтения другим. В результате его гуру решил проучить его и преподать ему урок, он потом он так и ему немножко другую жизнь устроил. So after Indra was in the body of a pig for some time, then the guru came there, and he said to, he said to Indra in the body of a pig, he said, now you've been a pig long enough, now you come back, now your curses, I forgive you, I'll take you back. И он поместил его в тело свиньи на земле. И через какое-то время он, ну, его гуру вернулся к нему и сказал, хорошо, я считаю, что ты отдал это наказание, теперь ты можешь снова вернуть свое предыдущее положение. But Indra said, no, no, I don't want to go anywhere, I'm happy here. Но Индра запротестовал, да нет, мне здесь хорошо, у меня все отлично. He said, every day farmers bring in big buckets of food, the pig food, I'm eating, I'm very happy here, I'm enjoying here. Он говорит, каждый день мне хозяева приносят целое ведро всяких помоев, и я прекрасно питаюсь. And I have so many wives here, I have my pig wives, we have our children, our pig children. И у меня здесь есть жены, свиноматки прекрасные, и у нас поросята тут вовсю. I cannot live here. Я не хочу покидать это место. He was, the guru was telling, come on, you're supposed to come to heaven. He said, no, no, I like it here, I'm happy here. И гуру продолжал говорить, да нет, тебе нужно на райский планет вернуться, принять разные правления. Но Индра говорит, да нет, у меня здесь очень много важных дела есть, у меня здесь очень хорошо. So then guru said, okay, you're happy here, then just wait. Guru went, told the butcher, Come on, come, there's a big pig ready for you. И Гуру сказал, ну ладно, хорошо, оставайся здесь, не буду тебя беспокоить. А сам пошел к мяснику и сказал, знаешь, там есть одна очень хорошая откормленная свинья. You know, the, the, way, the nature of the pigs, you raise the pigs, when the pigs get big and fat, then you kill them. Такова уж жизнь свиньи, что когда она вырастает большой, толстый, то это время ей оставить его. The butcher came with a big knife. And then Indra is in the body of the pig and the butcher get the pig, yes, let's have this pig. And so then he understood, okay, okay, take me with you. So Priyavrata also, he's in this situation, you know, he's got his wife and children, and he's enjoying, but he understands there's something more to life than this. 
Приоратон в такой же ситуации под подобным находится. Он, да, он наслаждается, он его жена, дети, но в какой-то момент он понял, что это не будет длиться долго. This life is only temporary, cannot remain here forever. Это жизнь временная, мы здесь на вечном не сможем удержаться. You have, have a wife, you have the, ch the children are going to grow up, they're going to go. Да, наши дети, они вырастут в какой-то момент, и они уйдут. One of my friends just recently, his daughter got involved with young, another man. It was good. She met this other man work in her job where she's working. She met this other man and she got involved with this other man. She married? No. Недавно мне друг как-то сказал, что у него дочь, она завязала интригу с каким-то парнем на работе, они познакомились с молодым человеком. No, mother and father were so caring for their daughter, you know, they really wanted their daughter nice. А мать и отец, они так сильно переживали свою дочь, они воспитывали, чтобы она была прям такой вот идеальной. But some after, you know, the daughter, she got a job and she's working in the company and mixed with a lot of other men. Ну, она, дочка, она пошла на хорошую работу, устроилась в офисе и начала общаться со многими мужчинами. Ну, no, so she met this man and the man told her, Look, come with me, I have a rich uncle in Australia. Let's go to Australia together. My uncle will take care of it. И вот один парень, она с ним познакомилась на работе, он сказал, и знаешь, у меня богатый дядя в Австралии. Давай поехали в Австралию, наш дядя, мой дядя позаботится о нас. My mother and father are very sad. The daughter gone away with this man. They didn't even like the man. И очень родители расстроились, потому что не и сам молодой человек не нравился. Так еще он дождь заберет, будет знать куда. These problems come very hard to bring up children. Это очень непросто просить детей, и подобные проблемы возникают. Naturally, you want the best for your children. Естественным образом вы хотите самого лучшего для своих детей. But you don't always get the best. Ну, не всегда мы самое лучшее получаем. Very difficult. So the children, anyway, they grow up, then they, they go, they have their own life. В какой-то момент дети вырастают, у них своя жизнь, уже не до нас. And the wife can be with you, but wife is also going to get old, she's also going to die one day. И жена насколько бы она ни была верна, в какой-то момент она состарится и тоже умрет. Wife cannot save you from, cannot save us from disease, cannot save us from death. Жена или муж не смогут защитить нас от старости и от болезни. One of my friends, he got married recently, in old age he got married. Один мой друг, он недавно женился, уже в пожилом возрасте женился. Married a young, a younger woman. She's twenty years younger than him. Женился на девушке на двадцать лет моложе него. But one year after the marriage, she died. Но через год совместной жизни его жена умерла. Very hard. The man had married this woman, you know, she's so much younger than him, but she died, and he's left alone. Он вроде все правильно рассчитал, женился на девушке моложе него. Тем не менее, через год она оставила его. You don't know what in store for us in this world. Мы не знаем, что там приготовлено для нас этим миром в будущем. Material life, everything is so temporary. Это материальная жизнь, все очень зыбко. So, what we should do, we should take shelter of the holy name and study these books like Bhagavatam. Что же нам следует делать в такой ситуации? Нам следует принять прибежище повторение святого имени и изучение священных писаний. And prepare ourselves to go back to the spiritual world. И подготовить себя к тому, чтобы после этой жизни отправиться в духовный мир. There is another world beside this world, the eternal world. Потому что есть другая реальность помимо вот этой временной материальной реальности, вечной реальности. In the spiritual world, there's eternal happiness, real happiness. And Krishna is inviting all of us to go there. 
И Кришна со страницы Священного Писания он приглашает всех нас отправиться туда. He is telling us why you're trying to enjoy here in this place. There's no real happiness here. Он говорит нам, зачем ты пытаешься найти счастье здесь, где его нет? You want to be happy? You come to my place. Come and live in Goloka in the spiritual world. There everything is eternal. Если хочешь настоящего счастья, настоящего божества, то приходи ко мне. Там все исполнено вечности божества. There, there's no problem. Там нет никаких беспокойств. There's no anxiety. Никаких проблем. There's only eternal bliss. Только вечное божество. In the association of the Supreme Lord. Божество в удивительных взаимоотношениях с Верховным Господом. Okay. Any questions? Хорошо. Если вопросы какие-то. Yeah. Есть вопрос. Я с ним и пришел сюда. А, я правильно понимаю, душа в материальный мир попадает, а, потому что хочет чем-то управлять, да? Вот. А, мы через мантру, через повторение святых имен, а, мы тем самым можем вернуться обратно к Богу. Правильно, да? Я понимаю. А, а так как душа вечна, не повторится ли ее желание когда-то вновь вернуться в материальный мир. От чего это зависит? Хорошо. Get to Godhead, but the soul is eternal. And but is there any chance that in the spiritual world we will again make the same mistake and come back here again? <laughs> well, <laughs> Krishna Krishna says in the Bhagavad Gita, the one who comes to my abode, he will never want to leave. Ну, Кришна говорит, убеждает нас в Бхагавад Гите что тот, кто вернулся в мою обитель, никогда уже вновь не покидает ее. Because it's so beautiful, it's so attractive, the people there, they never want to go any other place. Потому что это настолько удивительное место, что уже попав туда снова, не захочется туда уходить. А количество душ ограничено? Есть определенное ограничение? Вот сколько душ? Is the number of the souls Total number of the soul, spirit souls is a limited or not? No, infinite. Нет, безгранично. Безгранично. Thank you. Infinite number of souls. Безграничное число уже. And an infinite number of planets also. И также безграничное количество планет. Material world. Я предположил просто, что если есть ограниченное количество душ, а так как мы постоянно рождаемся и умираем, то значит рано или поздно какая-то душа по второму кругу идет. Отсюда и вопрос. Well, it, de <coughs> it depends where they go. You see, if they go, if they go to the the Brahma Jyoti, then they may come back again. Ну тут еще зависит от того, куда отправляется душа. Если душа уходит в сияние Брама Джоти, but if they enter into the spiritual planet, they won't. Если она хочет раствориться в сиянии Верховного Господа Брамачути, то потом, через какое-то время, она снова возвращается в материальный мир. Но если она попадает на планеты Верховного мира и вступает в личные взаимоотношения с Господом, то она уже не возвращается. What is Brahmachati? That's a, the all-pervading sky, which is, you know, there's planets within the 
spiritual world, their planet situated there. And the, the Brahma Jyoti is the, the light which is surrounding everything. The, imp the impersonalists, they go to the Brahma Jyoti. Имперсоналисты, например, те, кто практикует э, такие эмоциональные практики, они стремятся к тому, чтобы перестать существовать и слиться с сиянием этого Брахмаджоти, этой духовной энергии, с духовным сиянием. They want to merge and to enter into the oneness, so they enter into the, the function, the light. Они хотят раствориться, э, слиться в одно, в единое, что-то. This is not uh, coming back to God. Well, it's a spiritual world. The Brahma Jyoti is also in the spiritual sky. There is a type of liberation called Sayuja Mukti, where you enter into the the, the, the light, into the, that light, the all-pervading light. Есть такой вид освобождения, это так называется в санскрите саюджи, когда человек сливается, душа сливается с этим запоникающим сиянием, сливается с Верховным Господом. So that light is actually coming from the body of Krishna. Потому что этот свет, он вначале исходит от тела Кришны, это сияние тела Господа. So the impersonalists, they want that merging into the oneness, they enter into that light, into that function. Now it's liberation. It's in the spiritual sky. But they can't, they won't stay there. They will fall down after some. They'll come back. Great, great yogis, they have that, that often happens to them. They go to the spiritual light, into the light, and they stay there for some time. But there's no activity there. Understood. Yeah. Okay. Yeah, uh, у меня родственник, да, там бизнесмен, и мы иногда с ним так дискутируем. Ну и вот вопрос такой, когда я ему говорю, что надо, в, скажем так, что-то сейчас делать, да, чтобы попасть в духовный мир. Да, и он говорит, ну, если мы все все равно туда попадем, ну что сейчас суетиться, да? Ну, то есть зачем сейчас что-то это, если мы все равно, ну как, по твоим словам, мы все равно попадем в духовный мир. Вот что можно, как говорится, вот я не нашел аргумента, да, чтобы как-то стимулировать. И в принципе это, ну, часто возникающий такой вопрос. Зачем что-то делать, да? Ну все равно же мы туда попадем, все равно же Господь нас вытащит рано или поздно. Так что сейчас суетиться? Mm -hmm. Вот что можно ответить? Uh, Raj, I, I have one friend, he's a businessman, and sometimes we, uh, I, I try to preach to him. But I explained that you should do something to go to a spiritual world, you should do some spiritual practice. But uh, his answer is um, that why should I bother myself? Because, uh, as you say, sooner or later, anyway, I will go to the spiritual world. Uh, so why should I uh, do something now, uh, bother myself with the spiritual practice, if sooner or later, anyway, I will go there? How to, what to tell? Well, Krishna doesn't say that in the Bhagavad Gita. I don't know who told him that sooner or later he will go there. Krishna says in the Bhagavad Gita that people can enter into the darkest region of ignorance and they can stay there forever. Krishna in the Bhagavad Gita says that people can enter into the darkest region of ignorance and they can stay there forever. 
душ могут отправиться в темнейшие э, области невежества и там вечно пребывать. People who are in the modes of ignorance, who are engaged in all kinds of sinful activities and who are, will never take up any kind of spiritual practice, then these people can enter into the darkest region of ignorance and they can stay there. There are two kinds of souls. There's nitya, but there's the liberated souls and the conditioned souls. Есть два вида живых существ, два вида душ. Есть вечно освобожденные души и есть вечно обусловленные души. And conditioned souls, they're eternally conditioned, means been here a very long time. И обусловленные души, не те бадха, они вечно обусловлены. Это значит, что им We've been in this material world very long time. We've had many different bodies. And there's no guarantee that we will ever stop. We'll just remain here and get taking birth and dying again and again. Получается, рано или поздно к нам утешение. Сюда улетает из холм. So, uh, it's not true. So, sooner or later, we will go to the There's qualification to go back to God. Необходима квалификация. You want to enter into the spiritual world. You have to have the qualification. Нужно развить себе определенную квалификацию, чтобы отправиться в духовный мир, если вы этого хотите. Just like to come to Russia, you have to have visa. <coughs> But to go to spiritual world, you have to have your visa. You have to have love for Krishna. If we don't have that kind of feeling, we'll never be happy there. But we'll, because we're not ready, if we're not ready, if we don't have the nature to be devotee, we won't be happy there. So it's arranged, everybody who goes there, they're qualified, they're all happy there. Поэтому туда отправятся только квалифицированные, и в результате они там всегда счастливы. There's nobody there in the spiritual world who's complaining. Там нет никого, кто жалуется, знаете, что, ой, я не туда попал. No, all the com all the people would complain. They're all we're all here in this world, right? We find fault with everything. This is no good. This is no <laughs> complain about it. Все любители жаловаться, они здесь собраны в материальном мире. Здесь постоянно есть на что жаловаться. Вот это не устраивает, то не устраивает. But spiritual world, perfect harmony, peace. Everyone is fully satisfied. But this world, everybody is in the mode of passion and ignorance. They're not satisfied. They never have enough. And the people stay. The souls will stay here, as long as we have that that nature to want to enjoy independently of Krishna, we remain here in this world. И пока у души сохраняется это желание наслаждаться независимо, самостоятельно, то она будет здесь оставаться бесконечно долго. Even you go to the Holy Dam, you go to the Holy Dam and you are against the service of the Lord, they will tell you, get out, we don't want you here. Даже если вы, например, отправитесь в святое место, в святую храму, но при этом будете жить там с умолостроением и таким вот враждебностью по отношению к Господу и преданным, то вас оттуда быстро попросят. They won't let you stay in the Holy Dam, you go to Jagannath Puri or... Like that, they'll just tell you, "Get out! We don't want you here." 
Если вам пройдите в Риндаун, в Майкур, в Джигатхакуре, с таким настроением, то очень быстро вас оттуда попросят удалиться. Мы не в favor, мы не surrendering, мы не в the mood to worship the Lord, then we have no business there in the Holy Town. Если у нас нет настроения предания, причины себя Господу и желания служить, то нам нечего делать просто в святом месте. Any other questions? Sure, please. Okay, Srimad Bhagavatam, please join. Srila Prabhupada, please join. Do you see some of the same things? Join. Lord Bhagavatam, please join. Thank <laughs> you.